வெல்கம் பேக் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டு ஷங்கர்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் டுட்டோரியல்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது கிளாஸ் லெவன் ஃபிசிக்ஸ் சாப்டர் த்ரீ நியூட்டன்ஸ் லாஸ் ஆஃப் மோஷனோட இன்ட்ரடக்ஷன் பார்ட் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ நம்ம ஏர்லியராக நம்ம என்ன படிச்சிருக்கோம் இந்த செகண்ட் லெசன் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து மூவ் ஆகிட்டு இருந்ததுன்னா அந்த பாடிக்கு வந்து வெலாசிட்டி இருக்குது ஸோ சப்போஸ் வெலாசிட்டி சேஞ்ச் இருந்தால் அந்த பாடி செட் டு எக்ஸிக்யூட் அக்சலரேஷன் இதெல்லாம் பார்த்தோம் அந்த பாடிக்கு அக்சலரேஷன் இருக்குன்னு இருந்தோம் சேஞ்ச் இன் வெலாசிட்டி இருந்தால் இப்போ இது ஏன் ஏற்படுது ஒய் த மோஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ் அப்படிங்கிற ஒய்ங்கிற கொஸ்டனுக்கான ஆன்சரை பார்க்கல ஸோ இப்போ நம்ம கொஸ்டின் கேட்க போகிறோம் விச் கவர்ன்ஸ் த மோஷன் ஆஃப் த பாடிஸ் ஏன் இந்த ஆப்ஜெக்டில் வெலாசிட்டி சேஞ்ச் ஆகுது ஏன் இந்த ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகுது இப்படிக்கான கொஸ்டின்ஸ்க்கான ரீசன் தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா அப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து மூவ் ஆகிட்டே இருக்கு அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் தேவையா இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் தான் இதில் கேட்டு இதுக்கான ஆன்சர் தான் இந்த இன்ட்ரடக்ஷன் பார்ட்டில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து ரெஸ்டில் இருக்கு ஓகே இனிஷியலி அட் ரெஸ்ட் இப்போ இந்த ஆப்ஜெக்டை நான் மூவ் பண்ணணும்னா நான் ஒரு ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுறேன் ஸோ அது என்ன ஆகுது ரெஸ்ட்லேருந்து மோஷனுக்கு போகுது அதே மாதிரி இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து மோஷனில் இருக்கு ஆல்ரெடி இப்போ இந்த ஆப்ஜெக்டை நான் ஸ்டாப் பண்ணணும்னா ஸோ நான் என்ன பண்ணும் நான் ஆப்போசிட் டெரெக்ஷனில் நான் ஒரு ஃபோர்ஸ் வந்து அப்ளை பண்ணும் ஸோ தட் அந்த ஆப்ஜெக்டோட வெலாசிட்டி குறைஞ்சி ஜீரோ ஆகி ரெஸ்ட்டுக்கு வருது ஸோ ரெஸ்ட் டு மோஷன் ஆகட்டும் ஆர் மோஷன் டு ரெஸ்ட் இந்த ரெண்டு இடத்துலையுமே நம்ம ஃபோர்ஸஸ் அப்ளை பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ நம்ம இந்த ரெண்டு கேஸஸ்லேயுமே ஒரு ஃபோர்ஸ் ரெக்வயர்ட் அப்படிங்கிறத பார்த்தாச்சு இப்போது இந்த கண்டிஷன் வந்து எல்லா இடத்துலையுமே அப்ளிகபிளா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சில இடத்துல அப்ளிகபிள் சில இடத்துல வந்து இந்த கண்டிஷன் வந்து அப்ளிகபிள் கிடையாது ஸோ இன்னும் டீட்டெயில்டாக இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்னா ஃபஸ்ட்டு அரிஸ்டாட்டிலோட ஐடியாலஜிஸ் பார்க்க போகிறோம் அது தான் அரிஸ்டாட்டில்ஸ் ஃபல்லசிங் சொல்கிறார் அரிஸ்டாட்டில் வந்து ரஃப்லி அரவுண்ட் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் அகோ அவர் என்ன சொல்கிறாருனா ஒரு ஆப்ஜெக்டில் ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆச்சுன்னா அது வந்து ஒரு மோஷனை உண்டு பண்ணும் அதாவது புஷ் ஆர் புல்லுங்கிறது தானே உங்களுக்கு ஃபோர்ஸ் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மேலே நம்ம புஷ் பண்ணாலோ அதை புல் பண்ணி இழுத்தாலோ ஒரு மோஷன் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் இதுதான் அவரோட ஐடியாவாக இருக்கு அப்போ ரெஸ்ட்ல இருக்கிற பாடி வந்து மூமெண்ட்ல இருக்கிறதாகட்டும் ஆர் மூமெண்ட்ல இருக்கக்கூடிய பாடி வந்து ரெஸ்ட்டுக்கு வரதா இருந்தாலும் உங்களுக்கு ஒரு ஃபோர்ஸ் தேவை இதுதான் நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம் இதை தான் அவரும் சொல்கிறாரு ஆனால் அவர் என்ன சொல்கிறாருனா எப்பொழுதுமே எக்ஸ்டர்னலாக ஒரு ஃபோர்ஸ் இருந்தால் மட்டுமே அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து மோஷன்லேயே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து கன்சிடர் திஸ் அஸ் அ ஒரு டாய் கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க இந்த டாய் மூவ் ஆகணும்னா ஒரு ஸ்ட்ரிங்கை நம்ம கட்டி ஓகே நம்ம அதை ஜஸ்ட்டு புல் பண்ணி இழுக்கிறோம் ஸோ என்ன பண்ணது இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து மூவ் ஆக ஆரம்பிக்குது ஓகே சடனாக நீங்கள் வந்து அந்த புல் பண்ணுறத விட்டுட்டேங்க அப்போ என்ன ஆகிடுது ரெஸ்ட்டுக்கு வந்துடுது அப்போ இந்த இடத்துல எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் எதுவும் ஆக்ட் ஆகலை அதனால் அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து ரெஸ்ட்டுக்கு வருது அப்படிங்கிறது தான் அரிஸ்டாட்டிலோட ஐடியாலஜியாக இருக்குது இது ஏன் ரெஸ்ட்டுக்கு வருது ரெஸ்ட்டுக்கு வர்றதுக்கான ரீசன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணாதனால கிடையாது எப்போதுமே இது வந்து கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸ் இல்லையா இந்த சர்ஃபேஸுக்கும் இந்த ஆப்ஜெக்டுக்கும் எப்போதுமே ஒரு கான்டாக்ட் இருக்கிறதுனால இந்த கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸ் வந்து ஒரு வகையான ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸை உண்டு பண்ணும் இப்போ ஆப்ஜெக்டோட மோஷன் வந்து இந்த டைரக்ஷனில் இருந்ததுன்னா ஸோ உங்களுக்கு இந்த டைரக்ஷனில் ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆச்சுன்னா ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் வந்து ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் என்ன பண்ணும்னா இந்த ஆப்ஜெக்டோட மோஷனை ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணும் எப்போதுமே வந்து ஆக்ட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ இப்போது எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிறது எது எதுக்கு தேவைப்படுதுன்னா இந்த ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸை பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்காக தான் உங்களுக்கு இந்த இடத்துல எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் தேவை இப்போது ஏன் இந்த ஆப்ஜெக்ட் ரெஸ்ட்டுக்கு வந்தது அப்படின்னா இந்த எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகாதனால கிடையாது இந்த எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் எதுக்கு தேவை இந்த ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸை பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்காக மட்டுமே உங்களுக்கு இந்த இடத்துல எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் தேவை ஸோ இந்த ரெண்டும் பேலன்ஸ் ஆச்சுன்னா இந்த ஆப்ஜெக்ட் மோஷனில் இருக்குன்னா அது மோஷனில் கண்டினியூ ஆகிட்டே இருக்கும் அப்போ இந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஃபிக்ஸ்டான எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸுங்கிறது ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸை பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்காக மட்டுமே
ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸை பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்காக மட்டுமே இந்த கான்செப்டை அரிஸ்டாட்டில் கொண்டு வரலை அவர் என்ன சொல்கிறாரு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மோஷனில் போகணும்னாலே அதுக்கு ஃபோர்ஸ் தேவை கிடையாது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து மோஷனில் இருக்கு யூனிஃபார்ம் மோஷனில் ஆல்ரெடி ஒரே யூனிஃபார்ம் வெலாசிட்டி ட்ராவல் ஆகிட்டே இருக்குன்னா அந்த மோஷனை கண்டினியூ பண்ணுறதுக்கு எந்த எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸும் தேவையில்லை ஈவன் தோ எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் இருந்தாலும் அது ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸை பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்காக மட்டுமே அப்போ நெட் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் ஆன் பாடி மூவிங் இன் யூனிஃபார்ம் மோஷன் வந்து ஜீரோவாக இருக்கும் ஸோ ஈவன் இந்த ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து மோஷனில் கண்டினியூ ஆகும் ஓகேவா ஸோ அதுதான் இங்கே கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இந்த கான்செப்டை தான் அரிஸ்டாட்டில் கொண்டு வரல அதனால தான் அவரோட தியரி வந்து ஃபால்ஸ் ஆயிருக்கு ஸோ அந்த ஃப்ரிக்ஷன் கான்செப்டை அரிஸ்டாட்டில் கொண்டு வரல ஸோ கலீலியோ வந்து அந்த கான்செப்டை எடுத்து அந்த ஃப்ரிக்ஷனல் கான்செப்ட் ப்ளஸ் என்ன கொண்டு வராரு இன்க்ளைன் பிளேன் கான்செப்ட்ஸ் அண்ட் தென் இனர்ஷா இந்த மூணுத்தோட கான்செப்டும் அது கலீலியோன்ஸ் ஐடியா வந்து அரிஸ்டாட்டலோட தியரி எடுத்து இம்ப்ரூவ் பண்ணுறார் ஓகே ஸோ இந்த அரிஸ்டாட்டல் ஃபெலசிங்கிறது தோ கிளாசிக்கல் மெக்கானிக்ஸ்க்கு ஒரு ஃபவுண்டேஷன் லே பண்ணால் கூட அது வந்து தியரி ஃபாஸ் தான் அதை வச்சு இம்ப்ரூவ் பண்ணது வந்து கலீலியோ அண்ட் தென் லேட்டர் கலீலியோ கெப்லர் இவங்களோட ஐடியாலஜி ஐடியாலஜிஸ் எடுத்துட்டு அதை இன்னும் நியூட்டன்ஸ் த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் லாஸாக வந்து இம்ப்ரவைஸ் பண்ணவர் வந்து இந்த நியூட்டன் ஓகேவா ஸோ அதுதான் இங்கே கொடுத்துருக்கு ஸோ எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸஸ் ஆர் நெசசரி டு ஓவர் கம் த ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் அ லோன் டு கீப் த பாடி இன் மோஷன் அப்போ இது மேலே நெட் ஃபோர்ஸ் என்னவாக தான் இருக்கு ஜீரோவாக தான் இருக்கு ஸோ ஃபோர்ஸ் இஸ் நாட் ரெக்வயர்ட் டு மெயின்டைன் த மோஷன் இந்த இடத்துல எக்ஸ்டர்னலுக்கும் நெட் எக்ஸ்டர்னலுக்கும் உடைய டிஃப்ரென்சஸை மட்டும் நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணாலே போதும் ஓகே ஸோ கலீலியன்ஸோட கான்செப்ட் த வித் த ஃப்ரிக்ஷன் கான்செப்டையும் எடுத்துகிட்டு தான் நியூட்டனோட த்ரீ லாஸ் அதை வந்து இந்த நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம இன் டீட்டெயில் பார்க்கலாம் இப்போ கலீலியனோட இன்க்ளைன் பிளேன் கான்செப்டை பற்றி பார்க்கலாம் ஓகேவா ஸோ இன்க்ளைன் பிளேங்கிறது என்னது இட் இஸ் நாட் அ ஃப்ளாட் சர்ஃபேஸ் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு ஸ்லோப்பாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஸ்லோப்பி ரீஜனை தான் இன்க்ளைன் சர்ஃபேஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த மாதிரி ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு டபுள் இன்க்ளைன் சர்ஃபேஸை எடுத்துக்கிறாங்க இந்த இடத்துல சர்ஃபேஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரஃப்பாக இருக்குது அதாவது மேடும் பள்ளமாக இருக்கிற மாதிரி அப்போ ரஃப் சர்ஃபேஸ்ங்கிறது எதுக்கு இண்டிகேட் பண்ணுறோம் இந்த இடத்துல ஃப்ரிக்ஷன் ப்ரெசண்ட் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிற கான்செப்டுக்காக ரஃப் சர்ஃபேஸ் இங்கே கொண்டு வராங்க ஓகே ஜஸ்ட் ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் ஹைட்லேருந்து நம்ம அந்த பாலை ட்ராப் பண்ணுறோம் இந்த பால் என்ன ஆகுது கீழே வந்து ஜஸ்ட் மூவ் ஆகிட்டு அண்ட் தென் செகண்ட் இன்க்ளைண்ட் மேலேயும் செகண்ட் சர்ஃபேஸ் மேலேயும் மேலே ஏறி போகுது இந்த இடத்துல ஃப்ரிக்ஷன் இருக்கிறதுனால இது என்ன ஹைட்டில் ட்ராப் ஆகிருக்கோ அதே ஹைட்டை ரீச் பண்ணலை செகண்ட் இன்க்ளைண்ட் பிளேனில் ஒரு பர்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் ஆகிட்டு ஸ்டாப் ஆகுது ஏன்னா இந்த ஃப்ரிக்ஷன் வந்து ஆப்போசிட் டிரெக்ஷனில் ஆக்ட் ஆகிட்டே இருக்கிறதுனால தான் ஃபஸ்ட் இன்க்ளைன் பிளேனில் என்ன ஹைட்டில் இருக்கோ அதே டிஸ்டன்ஸை மேட்ச் பண்ண முடியல அதனால் என்ன பண்ணுறாங்க இந்த சர்ஃபஸை ஸ்மூத் சர்ஃபஸ் ஆக்குறாங்க யூஸ்வலாக நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம நார்மலாக ஒரு பிளே கிரவுண்டில் ஒரு மண் உள்ள தரையில் நடந்து போகிறதுக்கும் ஒரு பாலிஷ்டு சர்ஃபஸில் போகிறதுக்கும் உங்களுக்கு உண்டான டிஃப்ரென்ஸ் நடக்கும் போதே தெரியும் ஓகே மண் தரைக்குள்ளே போனீங்கன்னா ஒரு கலர் மண் தரையில் போனீங்கன்னா அதில் என்ன ஆகும் மண்ணுக்குள்ளே நம்ம கால் மாட்டிக்கும் ஸோ யூ ஹாவ் டு எக்ஸர்ட் ஃபோர்ஸ் நீங்கள் ஒரு ஃபோர்ஸ் எக்ஸ்டர்னலாக கொடுத்து அது ஓவர் கம் பண்ணுற மாதிரி நடந்தால் தான் உங்களுக்கு நடக்க முடியும் வேறு ஒரு பாலிஷ்டு சர்ஃபஸில் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஸ்கேட்டிங்லாம் பண்ணுறாங்க இல்லையா அப்போ சர்ஃபஸ் ரொம்ப ஸ்மூத்தாக இருக்கும் ஃப்ரிக்ஷன் எதுவும் இருக்கக்கூடாது மேடு பள்ளம்லாம் எதுவும் இல்லாமல் ஸ்மூத் சர்ஃபஸ் ஆகிருக்கும் பொழுது ஃப்ரிக்ஷன் கம்மியாக இருக்கும் ஸோ ஈஸியாக நம்ம வந்து ஸ்கேட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ அதே மாதிரி இந்த இடத்த ஃப்ரிக்ஷனை ரெடியூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ ஸ்மூத் சர்ஃபேஸ் ஆக்கிடுறாங்க ஸோ நான் ஆப்ஜெக்டை இப்போ வந்து ட்ராப் பண்ணுறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு எந்த ஹைட்டில் நம்ம அந்த ட்ராப் பண்ணுறோமே அதே ஹைட்டை வந்து செகண்ட் இன் கிளைன் பிளேனில் அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து டவுன்வோர்ட்ஸை மூவ் ஆகி அண்ட் தென் ஹரிசாண்டல் மோஷன் திரும்ப அப்வோர்டாகவும் மூவ் ஆகுது ஸோ இந்த இடத்துல எப்போ ஒன்லி வென் யூ ஆர் மேக்கிங் இட் ஸ்மூத் இப்போ ரெண்டுத்தோட ஹைட்டும் ஒரே ஹைட்டில் இருக்குது ஓகே இப்போ நான் இந்த ஸ்லோப்பை ரெடியூஸ் பண்ணுறேன் ஓகே ஸ்லோப் வந்து முன
ஓகே ஹரிசாண்டல் சர்ஃபேஸ் அப்போ நான் இங்கே நான் ட்ராப் பண்ணும்போது அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து இட் வில் கண்டினியூ டு மூவ் ஃபார் எவர் எந்த விதமான ரெஸ்ட்டும் இல்லாமல் அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும் இன்ஃபினிட்டி ப்ரொவைடட் என்னது ஸ்மூத் சர்ஃபேஸாக இருக்கும்போது அப்போ இந்த இடத்துல நோ ஃப்ரிக்ஷன் இஸ் ப்ரெசன்ட் ஹியர் ஆனால் ஆக்சுவல் கேஸில் என்ன ஆகும் இந்த ஆப்ஜெக்ட் டோ இன்க்ளைன் பேரில் இருந்தால் கூட சர்ஃபேஸ் வந்து ரஃபாக இருக்கிற சமயத்தில் இன் ப்ராக்டிக்கல் பிளேஸஸ் என்ன ஆகும் ஒரு சர்டன் டிஸ்டன்ஸ் போயிட்டு ஸ்டாப் ஆகிடும் ஏன்னா இந்த இடத்துல எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் வந்து என்னவா இருக்கு ஈவந்தோ நம்ம கொடுத்தாலும் அது வந்து எதுக்கு பேலன்ஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கணும் ஃபிரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸை பேலன்ஸ் பண்ற மாதிரி இருந்தா ரெண்டும் கவுண்ட்ராக்ட் பண்ணி கேன்சல் அவுட் ஆகி இந்த இது மோஷன்ல இருக்கும் பட் ஒன்ஸ் நம்ம வந்து இந்த இடத்துல இன்க்ளைன் பிளேன் அதை விட்டதுக்கு அப்புறம் தானாவே அந்த மோஷன்ல இருந்துட்டே இருக்கு ஆஃப்டர் சம் டைம் இந்த ஃபிரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் ஆப்போசிட் டிரெக்ஷன்ல ஆக்ட் ஆகிறதுனால இட் கம்ஸ் டு ரெஸ்ட் இதுதான் ப்ராக்டிக்கல் கேஸ் ஓகேவா ஸோ அரிஸ்டாட்டில் என்ன கொண்டு வந்தார் ஃபோர்ஸையும் மோஷனையும் கப்பல் பண்ணார் கலிலியோ அதே கான்செப்ட் எடுத்து ஃபோர்ஸ் அண்ட் மோஷனை டீ கப்பிள் பண்ணினார் ஓகே ஸோ எப்போதுமே ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மோஷனில் இருக்குன்னா அதுக்கு ஃபோர்ஸ் தேவை கிடையாது ஸோ ஈவன் வென் நெட் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் ஜீரோவாக இருந்தாலும் மோஷன் கண்டினியூ ஆகிட்டே இருக்கும் இந்த கேஸ் ஆஃப் யூனிஃபார்ம் மோஷன் அப்போது இவங்களோட கான்செப்ட் படி ஸ்டேட் ஆஃப் ரெஸ்ட் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து ரெஸ்டில் இருந்தாலும் சரி ஆர் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஸ்டேட் ஆஃப் யூனிஃபார்ம் மோஷன்ல இருந்தாலும் சரி ரெண்டுமே ஒன்று தான் அப்படிங்கிறாங்க ஓகே எப்போ இந்த இது மாறும் ஸ்டேட் ஆஃப் ரெஸ்ட் வந்து எப்போ மோஷன்ல மாறும் ஆர் யூனிஃபார்ம் மோஷன் வந்து எப்போ ரெஸ்ட்டுக்கு வரும்னா எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆனால் மட்டுமே ஓகேவா ஆனால் இந்த எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் எப்படி இருக்கணும் அன்பேலன்ஸ்ட் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸாக இருந்தால் மட்டுமே இந்த பாடியில் சம் சேஞ்சஸ் வந்து நம்ம கொண்டு போட முடியும் தட் இஸ் இந்த அன்பேலன்ஸ்டுங்கிறது நெட் அன்பேலன்ஸ்ட் ஃபோர்ஸாக இருக்கும் ஓகே அப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஒரு ஃபோர்ஸ் எஃப் ஒன் ஆக்ட் ஆகுது அதே ஃபோர்ஸ் வந்து ஈக்குவல் மேக்னிடியூட்ல இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க எஃப் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் டூ ஆனால் ரெண்டு ஆப்போசிட் டிரெக்ஷன்லனா உங்களுக்கு நெட் ஃபோர்ஸ் வந்து ஜீரோவா இருக்கும் அதே சமயம் ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் கிரேட்டர் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் பண்ணுது இப்போ எஃப் டூங்கிறது ஒரு லாங்கர் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த ரெண்டும் பேலன்ஸ் ஆகாது ஸோ எந்த ஃபோர்ஸ் கிரேட்டர் ஆகோ அதே டைரக்ஷன்ல மோஷன் ஒன்று போகும் அதுதான் அன்பேலன்ஸ் ஃபோர்ஸ் அப்ப இந்த நெட் அன்பேலன்ஸ் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆனா மட்டுமே இந்த ஸ்டேட் ஆஃப் ரெஸ்ட்ல இருந்தோ ஆர் ஸ்டேட் ஆஃப் யூனிஃபார்ம் மோஷன்ல இருந்தோ நீங்க இந்த ஸ்டேட்டை மாத்த முடியும் ஓகே அதுதான் வந்து நியூட்டனோட ஃபர்ஸ்ட் லா ஆஃப் மோஷனாக இருந்தது கலிலியோ இந்த கான்செப்டை தான் வந்து இனர்ஷியல் கான்செப்ட் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ இனர்ஷியா அப்படின்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் டு மோஷன் அப்படிங்கிறதா அர்த்தம் வாட் இஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் டு மோஷன் இந்த இடத்துல ரெஸ்ட்ல இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட் ரெஸ்ட்லேயே இருக்கும் மோஷன்ல இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட் மோஷன்லேயே இருக்கும் அன்லஸ் அண்ட் அன்டில் ஒரு நெட் எக்ஸ்டர்னல் ஆர் நெட் அன்பேலன்ஸ் ஃபோர்ஸ் வந்து இதில் ஆக்ட் ஆனால் மட்டுமே அதோட ஸ்டேட் வந்து மாறும் ஸோ இந்த கான்செப்ட் ரெஸ்ட்ல இருந்தால் ரெஸ்ட்லேயே இருக்கிறது மோஷன்ல இருந்தால் மோஷன்லேயே இருக்கிற கான்செப்டை தான் அதே ஸ்டேட்ல மாறாமல் இருக்கிறது தான் இனர்ஷியாங்கிறாங்க இதுதான் ரெசிஸ்டன்ஸ் டு மோஷன் ஓகே ஸோ வித் திஸ் இந்த இன்ட்ரடக்ஷன் பார்ட் வந்து உங்களுக்கு ஓவர் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம நியூட்டன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் லா அண்ட் செகண்ட் தேர்ட் லா பற்றி டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் ஓகே தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ கீப் சப்போர்ட்டிங் ஷங்கர்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் டுட்டோரியல்ஸ்